सत्र मार्च रोबार रत आठा जाहिद हुसैन आज के एडिटर्स दी के जारी रखी थी उन्नत देश शिशु योग्य गढ़े तोलार आहवान प्रधानमंत्री बंगबंधु जन्म द्वित धापे भोटर प्रस्तुत एक सौ षोलो उपजिला तीन पार्वत्य एलिक सेंा अनियम हम कड़ा व्यवस्था निरानबीतम जन्मवार्षिकी टुंगीपाड़ा जतर जनक समाधि श्रद्धा जान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर शिशु किशोर समावेश जोग दिए शेख हासा जान बंगबंधु स्वप्न शिक्षा अर्थनीति उन्नत और क्षुधामुक्त देश गढ़ते ही क्या कर सरकार बोलें इतिहास विकृत कर बंगबंधु के कख मुछे फेला जाए श्रद्धा जान राष्ट्रपति आब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हासा सशस्त्र बाहन एक चौकस दल सशस्त्र सालाम जातर पिता के बंगबंधु तरह सदस्य आत्मार शांति कमन विशेष मोन पर आवी लीग सभापति हिसाब से केंद्रीय नेता समाधि सौदे फुल दें शेख हासा सदस्य संगे छ राष्ट्रीय आनुष्ठानिकता शेषे श्रद्धा जान सर्वस्तर मानूष जब देश दीर्घ संग्राम और रक्तक्ष युद्ध मध्यम स्वाधीन हो सब क्षेत्र एकाधिक नेतृत्व और नेतार उपस्थिति दृश्यमान तब बंगबंधुर एकक नेतृत्व बांगलेश स्वाधीन हो उल्लेख कर गवेशक बंगबंधु मान ही बांगलेश एरपर शिशु किशोर समावेश जोग दें प्रधानमंत्री शेख हासा बंगबंधु के लेखा चिठी नामे एक बर मोड़क उन्मोचन कर जतर पितार जीवने नाना दिक तुले धरें शिशु अधिकार जाते निश्चित है तर उन्नीसश चुहत्तर साले जतर पिता बांगलेश शिशु आईन प्रणयन करें एमक तक जतिसंघ शिशु आईन करे नाई शिशु अधिकार आईन क्योंकि जतिसंघ तक करे नाई चिकित्सा शीर्षक चित्र प्रदर्शन घुरे देखें उपभोग करें सांस्कृतिक अनुष्ठान अनिमेशपाड़ा गोपालगंज बंगबंधु जन्मवार्षिकी उपलक्षे आलोचनार्जन जो दीचन संगे चट्टग्राम चट्टग्राम विश्वविद्यालय उपाचार्य अध्यापक डर इफतेखार उद्दीन चौधरी कथा बोलिए तरह संगे स्वागत तो इफतेखार उद्दीन चौधरी प्रथम एक जानते चाहिए बंगबंधुर जन्मवार्षिकी आज के उद्यापन करा शिशु दिवस पालन करा हे प्रधानमंत्री जो विषय गुरुत्व दिए जो उन्नत देश हब से समय आज के शिशुरा क्यों देश दायित्व ने फले तक उन्नत देश क्यों परिचालना करते हैं से ही देश नागरिक हिसाब से क्यों बेड़े उठबें से ही क्चटा एखन थ शुरू कर दीते हैं से प्रक्रिया कतटुकू शुरू करते कर क्षेत्र कौन दिखे बसि गुरुत आरोप करा प्रयोजन धन्यवाद बक्तव्य शुरूते ही सर्वकाले सर्वश्रेष्ठ बांगाली स्वाधीन सार्वबांगलेशर स्थपति जत जनक बंगबंधुर शततम जन्मदिन उपलक्षे जतर जनक स्थिति प्रति गभर श्रद्धा निवेदन कर बंगमता सह जर जनक सपरिवार पंद्रह आगस्ट जरा शहदत बरण कर सकल स्थिति प्रति बनम्र श्रद्धा जाना अपना जान उन्नीस एक साल सतर मार्च बंगबंधु के कैक जन सांबादिक जिज्ञेस कर जन्मदिन क्यों पालन करें बंगबंधु बी तो जन्मदिन पालन करीना से बंगबंधु टुंगीपाड़ा राखार राजा आज के खोका भाई बांगाल बंगबंधु विश्वबंधु शेख मुजिब आज के तरह शिक्षा दर्शन 
এবং তার সুযোগ্য তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে যে বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন অত্যন্ত যথার্থভাবে উনি বলেছেন আজকে যে শিশু তার আগামী দিনের শিশুর পিতা আগামী দিনের যে বাংলা বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা বিনির্মাণের যে স্বপ্ন উনি আমাদের দেখিয়েছেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সোনার মানুষের প্রয়োজন এই সোনার মানুষ গড়ার যে কারিগরি পন্থা সেগুলো হচ্ছে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে আমাদের এই বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক চেতনা বিশেষ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের সে অবিনাশের চেতনা যদি আমরা সম্মিলিত হতে না পারি আমরা স্বাধীনতা থেকে বুঝতে না পারি আমাদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে যদি আমরা ধারণ করতে না পারি তাইলে কখনো আমরা পরিপূর্ণ সুশিক্ষিত সুনাগরিক হতে পারব না এবং এই এই ধারণা ধারণাটাকে বা ভাবনাটাকে ধারণ করে প্রত্যেক শিশুকে এখন থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবার সমাজ এবং যে যেখানে আমরা অবস্থান করছি না কেন প্রত্যেকের জন্য একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে কিভাবে আমরা আমাদের স্বাধীনতার প্রকৃতি ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস বঙ্গবন্ধু জীবন চরিত বঙ্গবন্ধু জীবন দর্শন শিক্ষা দর্শন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার সুযোগ্য তনয়ার উন্নয়ন দর্শন থেকে সকল কিছু যদি আমরা আমাদের শিশুদের মধ্যে প্রতিত করতে না পারি তাইলে হয়তো আমরা বঙ্গবন্ধুর যে সোনার বাংলা বিনিময়ের স্বপ্ন সেটা বাস্তবায়ন করতে কষ্টকর হবে এবং যথার্থ মানী প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আজকে শিশুরাই আগামী দিন আমাদের পথ প্রদর্শক তারাই হবে আমাদের আগামী দিনের ফিলোসফার তারাই আমাদের গাইড তাদেরকে যদি সেই ফিলোসফার করতে হয় তাদেরকে যদি পথ প্রদর্শক করতে হয় তাহলে তাদেরকে সেই শিক্ষা সুশিক্ষিত করতে হবে যাতে আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক গুণগত শিক্ষার দর্শন মানী প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন সংস্কৃতি এবং ক্রীড়াকে সম্পৃক্ত করে আজকে সংস্কৃতি এবং ক্রীড়াকে সম্পৃক্ত করে যে আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কত বিজ্ঞান মনস্ক গুণগত শিক্ষা যেটা প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান নির্ভর সমাজ বিনির্মাণে অধিকত ভূমিকা রাখবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে আমি মনে করি না আমরা এখনও যথার্থভাবে সার্থক হতে পেরেছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে করণীয়গুলো আছে সেগুলো আমাদের পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিলেবাস কারিকুলাম ডেভেলপ করার মাধ্যমে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিন দিন আগেও বলেছেন বেশি বেশি করে বই নয় আসলে আমরা যে পাশ্চাত্যের দেশগুলো আমরা যদি দেখি সেখানে বইয়ের সংখ্যা কম স্কুলে বিশেষ করে তাদের হাই স্কুল গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত যেটা বারো বছরের প্রোগ্রাম হাই স্কুল গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত তাদের কোনো ওই পাঠদানের মধ্যে মানে শ্রেণীকক্ষের মধ্যে পরীক্ষা এবং কুইজ সবগুলো শেষ করা হচ্ছে তাদের কোনো পরীক্ষা পদ্ধতি নেই এবং তাদের পরীক্ষা দিচ্ছে বারো বছর বয়সে আপনি নর্থ আমেরিকা বলুন জাপান বলুন উন্নত বিশ্বে বলুন তারা প্রথম পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের যে স্টেট পরীক্ষা বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পরীক্ষাটা হচ্ছে তাদের হাই স্কুল গ্রাজুয়েশন সেখানে গিয়ে তারা পরীক্ষা মুখোমুখি হচ্ছে তার আগে তাদেরকে যে প্রস্তুতি পর্ব প্রত্যেক শ্রেণীতে কোনো পরীক্ষা নেই কিন্তু অটোমেটিক্যালি তাদের যে প্রমোশনটা দিন আমরা দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারটায় সবসময় খুবই কনসার্ন এবং তিনি কিন্তু কয়েকদিন আগে যেটা বলছিলেন যে আপনিও বলছিলেন যে শিশুদেরকে অনেক সময় একটা চাপের মধ্যে রাখা হয় পড়াশোনা নিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চান শিশুদের বিকাশটা হোলিস্টিক হোক তারা শুধুমাত্র পড়াশোনা করবে না নতুন জ্ঞানের চর্চা করবে এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য যা কিছু করা দরকার সেইটা তারা করবে ফলে এই এইভাবে বেড়ে ওঠার জন্য শিশুদের জন্য যথেষ্ট পরিবেশ আমরা তৈরি করতে পারছি না সেক্ষেত্রে বলা যায় যে রাষ্ট্র এবং সমাজ দুই দিক থেকেই কিছু দুর্বলতা আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটা কাটিয়ে ওঠাটাই নিশ্চয়ই আজকের দিনের সবচেয়ে বড় প্রত্যয় হওয়া প্রয়োজন আসলে আমি আপনাকে ওই কথাটাই বলতে চাই যেমন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্যাল এডুকেশন স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ করেছি কারণ আমি মনে করি ক্রীড়া ব্যতীত এই শিক্ষার্থীদের শারীরিক গঠন ব্যতীত তারা কখনো পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারবে না আমরা বলছি দুর্নীতিমুক্ত মাদকমুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত জীবন করতে হবে তাহলে তাদের যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আছে তাদের ক্রীড়া কর্মকাণ্ড আছে তাদের পড়াশোনায় মনোযোগী হবার যে আমাদের সিলেবাস কালিগ্রহণ করা আছে সেগুলো সংস্কৃতির মাধ্যমে সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে ক্রীড়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষামুখী করতে হবে তাদের শারীরিক গঠন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে মানসিক যে মনস্তত্ত্ব সেটা আমাদের গুণত্ব করতে না পারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অবশ্যই আপনি আমার সাথে আমি একমত সহমত পোষণ করছি সমাজ এবং রাষ্ট্রে সেখানে যে দায়বদ্ধতার বিষয়টা রয়েছে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এখন থেকে নতুন করে ভাবনায় আনতে হবে কিভাবে আমরা কোন সিলেবাস কার্যক্রম মাধ্যমে কোন শিক্ষা কার্যক্রম মাধ্যমে আমরা এই আমাদের বেড়ে ওঠা শিশুদেরকে আগামী প্রজন্মের জন্য আগামী বাংলাদেশের জন্য যোগ্য নাগরিক 
সুশিক্ষিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো ডক্টর ইফতেকারউদ্দিন চৌধুরী আমরা একটা বিরতিতে যাব ফিরে এসে একটু জানতে চাইবো যে আগামী বছর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বর্ষ হিসেবে মুজিব বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এটা একটা সুযোগ নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং তার সোনার বাংলার স্বপ্নটাকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে কি ধরনের উদ্যোগ নিতে পারি রাষ্ট্র কি ধরনের কিভাবে তার এই বঙ্গবন্ধুকে কিভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে আরও সুনির্দিষ্ট করে উপস্থাপন করতে পারে সেই ব্যাপারে আপনার দিক নির্দেশনা এবং পরামর্শ জানতে চাই বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী ডক্টর চৌধুরী আপনার কাছে আরেকবার ফিরে আসি যেটি যাওয়ার আগে জানতে চাচ্ছিলাম যে মুজিব বর্ষ আগামী বছর দুই হাজার বিশ সাল আমরা উদযাপন করব সরকারিভাবে ফলে এই বর্ষে এমন কোনো উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন যেন সত্যিকারের শেখ মুজিব তার আদর্শ তার সোনার বাংলার স্বপ্ন এবং তিনি মানুষ মুজিব এই সবগুলি বিষয়ে যাতে আমরা নতুন প্রজন্মের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারি সেই জন্য আপনার পরামর্শ ধন্যবাদ আসলে আজকে আমার সারা দিনের প্রোগ্রামের কথা যদি একটু বলি আমি চট্টগ্রামের বঙ্গবন্ধু শততম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে যে কমিটি হয়েছে সেটার প্রেসিডেন্ট আমি গত তিন দিন ব্যাপী আজকে শেষ প্রোগ্রামটা করে আসছি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশুদের নিয়ে আমি চিত্রাঙ্কন করেছি প্রায় আড়াই হাজার শিশু সেখানে যোগ দিয়েছে দুপুরে আমি গেছি পটিয়াই সেখানে শিশুদের যে চিত্রাঙ্কন এবং তাদের যে মেধাবৃত্তি সেটা প্রায় পাঁচ হাজার শিশু সেখানে ছিল সব জায়গায় আমি একেই বক্তব্য রেখেছি যে আসলে বঙ্গবন্ধু কমপ্লিটলি শিশুদের কাছে আনডিসকাভার্ড আমাদের কাছে বঙ্গবন্ধু অনেক অনেক অধিকাংশ ক্ষেত্রে আনডিসকাভার্ড বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত জীবন দর্শন জীবন চরিত আদর্শিক চেতনা তার জীবনের সংগ্রাম আন্দোলন ত্যাগ অনেক কিছু আমরা এখনও গবেষণার মাধ্যমে পরিষ্কার করতে পারিনি আমার মনে হচ্ছে সেদিকে আমাদেরকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে যে বিষয়টি আপনি বলেছেন তার সূত্রদের বলতে চাচ্ছি যে আমাদের বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে বিশেষ করে শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে একটা আমাদের অ্যাসেসমেন্ট দরকার অ্যাসেসমেন্টটা হবে চারটা প্রধান উপাদানের মাধ্যমে একটা হচ্ছে বর্তমান আমাদের স্ট্রেংথে কী আছে উইকনেসটা কী আছে অপরচুনিটি কী আছে থ্রেট কী আমরা বলি এটাকে শর্ট অ্যানালাইসিস এই শর্ট অ্যানালাইসিস করে আমরা যদি আগামী এই বর্ষটাকে সাজাতে চাই আমি নিজেও চট্টগ্রামে যে বঙ্গবন্ধু জনশতবার্ষিকীর উদযাপন কমিটি হয়েছে সেটা ডক্টর অনুপম সেন্সার এটার চেয়ারম্যান আমি কো চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছি আমাদের সাংবাদিক নাসিরুদ্দিন চৌধুরী এটা মেম্বার সেক্রেটারি আমরা আগামী দিন থেকে এই কার্যক্রম শুরু করতে চাই এবং উনিশ তারিখ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু সততম বার্ষিকী শুরু করব একশোটি বৃক্ষ রোপণ করে তা আমি আমার ব্যক্তিগত যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেছি সেটি জনগণের মাধ্যমে পুরো দেশবাসীকে জানাতে চাই বিশেষ করে শিশুদের জন্য দেখুন ছোটোকালে আমরা কিন্তু ক্লাস নাইন টেনে একটা বই পড়তাম নিহার কুমার সরকারের বইটার নামটা ছিল ছোটদের রাজনীতি ছোটদের অর্থনীতি এটা বলা হচ্ছে ছোটদের রাজনীতি ছোটদের অর্থনীতি কিন্তু বইটি পড়লে ছোট্ট একটি বই সেই বইয়ের গভীরে যে কত কত কিছু আমাদের উদ্ভাবনের বিষয় রয়েছে কত কিছু উপলব্ধির বিষয় রয়েছে সেগুলো না পড়লে বোঝা যাবে না তা আমি মনে করি এখন থেকে শুরু করতে হবে আগে বর্ষকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর জন্য ছোটদের বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর বিজ্ঞান দর্শন বঙ্গবন্ধুর প্রযুক্তি দর্শন বঙ্গবন্ধুর ধর্ম দর্শন বঙ্গবন্ধুর আমাদের কৃষি দর্শন বঙ্গবন্ধুর প্রত্যেকটা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর এমন কোনো বিষয় নেই যেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবন চরিত্রকে জীবন আমরা শিশুদেরকে সেভাবে সমৃদ্ধ করতে পারছি না আমার মনে হয় এখন থেকে আমাদের পাঠ্যক্রমে প্রত্যেকটা বিষয়ে প্রত্যেকটা শ্রেণীতে বঙ্গবন্ধুর যে আমরা বলছি বাংলাদেশ তারিখ শুধুমাত্র মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম মহান মুক্তিদের কথা বলবো তার সাথে যে মহান ব্যক্তিটি যে বিশ্ব নন্দিত যে নেতা বিশ্ব মানবতার মুক্তি প্রতিষ্ঠিত আজকে প্রতিষ্ঠিত তার জীবন চরি নিয়ে তার জীবন দর্শন নিয়ে আমাদের শিশুরা জানবে না অধ্যাপক ডক্টর ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য উপজেলা নির্বাচনে দ্বিতীয় পর্যায়ে একশো ষোলো উপজেলায় কাল সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলবে ভোট এজন্য নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত সকাল থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছানো হচ্ছে ব্যালট পেপার সহ নির্বাচনী সরঞ্জাম উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় থেকে এসব সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নির্বাচনী এলাকায় যানবাহন চলাচলে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মাঠে নেমেছে পুলিশ বিজিপি র্যাব আনসার ভিডিপি কোস্টগার্ড আর্মড পুলিশ 
ভোটের পরেও দুদিন মাঠে থাকবে তারা ব্যালট পেপার এরপর ভোটার তালিকা এবং সিল সহ যাবতীয় যে সমস্ত উপাদান দরকার সবই বুঝে নিয়েছি কালকের কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে করতে পারি আমার সহকারী যারা আছে সবাই আমাকে খুব ভালোভাবে আন্তরিকতার সাথে সাহায্য করছে পুলিশ র‍্যাব বিজেপি পাশাপাশি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারা মাঠে কাজ করছে নিয়োজিত আছে এখন পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা কার্যক্রম স্বাভাবিক আছে আইন দ্বিতীয় ধাপে উপজেলা নির্বাচনে ভোট নিয়ে কথা বলতে রাঙ্গামাটি থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সহকারী উরালমণি চাকমা উরালমণি চাকমা একটু জানতে চাই যে রাঙ্গামাটি ভোটের পরিস্থিতি কি রকম স্থানীয় সরকার নির্বাচন এখানে কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং গত বেশ কিছুদিন যাবতীয় আমরা দেখেছি যে পাহাড়ে কিছুটা অশান্তিও আছে সেগুলি কোনো প্রভাব ভোটে পড়বে কিনা আসলে রাঙ্গামাটির মোট দশটি উপজেলার মধ্যে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন হচ্ছে মূলত আটটি উপজেলায় দুটি উপজেলায় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকার কারণে কাপ্তাই এবং লংগদ উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন হচ্ছে না শুধুমাত্র বাইশ চেয়ারম্যান পদগুলোতে নির্বাচন হবে আর নির্বাচনের পরিস্থিতি হচ্ছে রাঙ্গামাটি জেলার মোটামুটি আটটি উপজেলায় মোটামুটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে আর সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র দুইটি উপজেলায় আমরা একটু পরিস্থিতি মাঝে মধ্যে খারাপ শুনতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে নানিয়াচর উপজেলা আর একটা হচ্ছে ভাগাইছুরি উপজেলা এই দুইটি এই দুইটি উপজেলাতে সমস্যার কারণ তো হচ্ছে এই যে উপজেলাগুলোতে মূলত আঞ্চলিক দলের প্রাপ্তি থাকার কারণে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে আর অন্যান্য যেগুলো রয়েছে অন্যান্য যে উপজেলাগুলো সেগুলোতে বেশ জাকজমক ভাবে নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা শেষ হয়েছে আর আগামীকালকে যে ভোট গ্রহণ তারা মনে এখানকার ভোটাররা মনে করছেন যে আগামী এই পরিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে সেক্ষেত্রে আগামীকাল হতে একটা সুস্থ বোধ হতে তারা দেখতে পাবেন বলে তারা আশা করছেন শুধুমাত্র বাঘাইছড়ি এবং নানিয়াচর গুলোতে একটু ভোটারদের মাধ্যমে একটু আতঙ্ক রয়েছে কারণ আগামীকালকে আসলে বোধ সুস্থ ভাবে হবে কি হতে পারবে কিনা এটা নিয়ে আসলে ভোটারদের মাঝে একটু সঞ্চয় রয়ে গেছে চাকমা সেক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা কেমন দেখছেন নিরাপত্তা বাহিনীর যারা এই দায়িত্ব পালন করছেন তারা সুষ্ঠু ভোটের ব্যাপারে কতটুকু উদ্যোগ নিচ্ছে चट्टग्रामे मान प्रत्येक भोट केंद्र सेंा बाहन मोतन थके ठीक धाराता एबारो क्योंकि सेंा मोतन रही गे रात शहर देखते देखते पे आज के सेंा तहल তহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী তহল দিচ্ছে তো নিরাপত্তা কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকলেও কিন্তু ভোট কেন্দ্রের বাইরে বিভিন্ন ধরনের আমরা স্বয়ংসার খবর পাই এবং এই ধরনের অতিথিও ঘটেছে তো নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আসলে অসুবিধা নেই কিন্তু ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক যে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে কিনা বা ভোট দেওয়ার পরে তারা ফিরতে পারে কিনা এটা একদম ভোটারদের মাঝে একটা সন্দেহ রয়ে গেছে কারণ তাদের মধ্যে ভয় একটা কাজ করেছে কারণ নিরাপত্তা বাহিনী শুধুমাত্র ভোট কেন্দ্রে থাকে কিন্তু পুরো পটে কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী থাকে না সেক্ষেত্রে কারণ দুর্গম পট পারে দিয়ে কিন্তু ভোট কেন্দ্রে যেতে হয় এবং ভোট কেন্দ্রে ভোট দিয়ে ফিরতে হয় সেক্ষেত্রে এই বিষয়টা নিয়ে আসলে ভোটারদের মাঝে একটা আতঙ্ক থাকে পুরালমণি চাকমা এই যে উপজেলায় আপনি বলছেন যে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে আমরা তো জানি যে প্রধান রাজনৈতিক দল তারা অংশগ্রহণ করছে না বিএনপি এবং সমমনারা আওয়ামী লীগ ছাড়া আর স্থানীয়ভাবে কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে স্থানীয় রাজনৈতিক দল যারা আছে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে কিনা কতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ হবে বলে মনে করছেন এই নির্বাচন আসলে পার্বত্য এলাকায় আমরা দেখেছি যে বিএমপি না থাকলেও কিন্তু এই এলাকায় কিন্তু নির্বাচন বেশ জাঁকজমকপূর্ণ হয় এবং খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হয় এবারে আমরা দেখেছি যে রাঙ্গামাটি জেলার দশ উপজেলার মধ্যে শুধুমাত্র কাপ্তা এবং লংগুদ উপজেলা কিন্তু আঞ্চলিক দলের প্রাপ্তি প্রাপ্তি হয়নি কিন্তু বাদ বাকিগুলোতে কিন্তু আঞ্চলিক দলের প্রাপ্তি থাকার কারণে কিন্তু নির্বাচন বেশ জাঁকজমক হয়েছে এবং 
যারা ক্ষমতাসীন দল তথা আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কিন্তু একটা বড় ভয় হচ্ছে তাদের কাছে হয়তো পরাজিত হবে কিনা কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ পাঁচটা বাজে আজকে রাঙ্গামাদের সদর উপজেলার যিনি চেয়ারম্যান প্রার্থী আওয়ামী লীগের তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন তিনি বলেছেন যে রাঙ্গামাতি জেলায় রাঙ্গামাতি সদর উপজেলায় ছয়টি ইউনিয়নে তাদের মানে বোধ না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং তিনি বাইশটি কেন্দ্রে না সরি বাইশ চব্বিশটি কেন্দ্রে তিনি বলছেন যে এগুলো বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়া দরকার অর্থাৎ এতে বোঝা যাচ্ছে যে রাঙ্গামাতি সদরের সদরেও কিন্তু আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের যে প্রার্থী তিনিও আশঙ্কা করতে যান তিনি হয়তো ওই সমস্ত কেন্দ্রে হয়তো বোধ নাও পেতে পারেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে রাঙ্গামাটিতে আসলে বেশ একটা হাতে হাতে লড়াই হবে যদি সুস্থ নির্বাচন হয় অনেক জায়গায় আছে দুর্গম সেসব জায়গায় ভোটের সরঞ্জাম পাঠানোর ব্যাপারে প্রশাসন কি উদ্যোগ নিচ্ছে জি সেটা আসলে গত দুই তিন দিন আগে থেকে কিন্তু এখানে এই দুর্গম এলাকাগুলোতে নির্বাচনী সরঞ্জাম এবং যারা দায়িত্ব পালন করবেন তাদেরকে পাতানো হয়েছে হেলিকপ্টারে করে আর যেগুলো দুর্গম না সেগুলো আজকে আজকেও কিন্তু আজকে বিকাল পর্যন্ত নির্বাচনের সরঞ্জাম নেওয়া হয়েছে যেগুলো দুর্গম সেগুলো দুই তিন দিন আগে কিন্তু নির্বাচনের সরঞ্জাম সব কেন্দ্রে সব কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে प्रार्थीरा उद्योग আমরা গত কয়েকদিন ধরে এই বিষয়টা লক্ষ্য করছিলাম সাধারণত আমরা যেটি দেখেছি বিগত যে উপজেলা নির্বাচনগুলো সেখানে কিন্তু ভোটারদের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য প্রার্থী এবং সমর্থকদের একটা চেষ্টা থাকে এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে আর তখন আমরা দেখতে দেখতাম যেটি যে এরকম চেষ্টার ফলে ভোটারদের মধ্যে একটা আগ্রহ দেখা যেত কিন্তু এইবার আমার কাছে একেবারেই ব্যতিক্রম মনে হয়েছে অন্তত বগুড়া এবং এর আশেপাশে এলাকা থেকে আমি যেটুকু তথ্য পেয়েছি আমি নিজেও যেটুকু দেখেছি তাতে কিন্তু ভোটারদের মধ্যে আমি কোনো আগ্রহ দেখি না আমি অন্তত বিশ জন ভোটারের সাথে কথা বলেছি বিভিন্ন বয়সে যাদের বয়সের পার্থক্য পাঁচ থেকে সাত বছর মধ্যে তারা কিন্তু সবাই বলছিল যে এর আগের নির্বাচনগুলো যেমন প্রার্থী এবং সমর্থকদের মধ্যে একটা আগ্রহ ছিল ভোটারদের টানার একটা চেষ্টা ছিল এইবার সেটি থাকার পরেও কিন্তু ভোটারদের মধ্যে কোনো আগ্রহ আমরা দেখতে পাচ্ছি না বা তারাও এই রকম ভোটের ক্ষেত্রে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করছে না অন্যদিকে যে বিষয়গুলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে একজন ভোটারের পক্ষে কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে সেগুলো কিন্তু এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি যে কেন্দ্রটিতে রয়েছি এখানে কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যকে মোতায়েন করা হয়েছে তারাও সারা রাত্রিতেই যাতে পাহারা দিতে পারে সেরকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে অর্থাৎ ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তা পথের নিরাপত্তা এবং ভোটারদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকার পরেও ভোটারদের উপস্থিতি আগামীকাল কেমন হবে এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে অনেক মানুষেরই তবে আমি গতকাল এবং আজকে বেশ কয়েকজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি তারা কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার করে আমাদেরকে বলেছে যে যা ভোট হবার তাই হবে সেটি দশটা হোক পাঁচটা হোক বা বিশটা হোক সেটাই তারা মেনে নেবে এবং मंत्रालय चारे 
প্রেস ক্লাবে একটি প্রোগ্রাম ছিল সেখানে আমরা যখন তার কাছে জানতে জানতে চাচ্ছিলাম যে কতজন নিহত সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নিউজিল্যান্ডে মসজিদ হামলার ঘটনায় সেখানে তিনি বলেছেন নিহত সংখ্যা বাড়তে পারে তার কাছে যতটুকু ইনফরমেশন এসেছে কিছু নিখোঁজ বাংলাদেশের কথা কিন্তু সেই হামলার পর থেকেই বলা হচ্ছিল তো তাদেরও হয়তো বা কিছু ভাগ্যে কিছু দুর্ভাগ্য বসত হয়তো বা তারাও তারাও মৃত্যুবরণ করেছে বলে কিছুটা শঙ্কা প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেছেন যে বিভিন্ন হাসপাতালে নিউজিল্যান্ডে বিভিন্ন হাসপাতালে তারা ভর্তি আছেন এবং সেই ক্ষেত্রে একটি তথ্যের ঘাটতি তাদের সাথে তাদের কাছে আছে সেটি তিনি স্বীকার করেছেন ফলে নিউজিল্যান্ড সরকার থেকেও এখনও পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়নি সম্ভবত যার কারণে এটা এখনও পর্যন্ত মানে বাংলাদেশের পক্ষেও নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না আমরা বিভিন্ন সময় যেটি দেখেছি নিউজিল্যান্ডের মতন একটি শান্তিপূর্ণ দেশে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে সেটি আসলে হয়তো বা সেই দেশের প্রশাসনও সেইভাবে বিবেচনায় নেয়নি আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজকের যেই অনুষ্ঠান ছিল তিনি সেখানে আমরা সাংবাদিকরা যখন জানতে চাচ্ছিলাম নিউজিল্যান্ডের ঘটনা নিয়ে তিনি কিন্তু বলেছেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে লাইসেন্স অস্ট্রের লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাব পাঠানো হবে সেটি যাতে বিবেচনা করা হয় পুনর বিবেচনা বিষয়টি যে অস্ট্রের লাইসেন্স আপনি জানেন যে বিশ্বের উন্নত দেশে যে কোনো ব্যক্তি সেই লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারে সেই বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও কঠোর শর্ত যাতে সেই দেশগুলোর পক্ষ থেকে তুলে তুলে দেওয়া হয় সেই বিষয়টি কিন্তু তিনি বলছেন যে অস্ট্রের লাইসেন্স বরাদ্দর ক্ষেত্রে আরও কঠোর অবস্থান উন্নত বিশ্বগুলো অবস্থান নেবেন সেই বিষয়ে বাংলাদেশ একটি প্রস্তাব পাঠাবেন তার পাশাপাশি আরেকটি প্রস্তাব পাঠানোর কথা আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন তিনি বলেছেন যে মন্দির এবং মসজিদ সেখানে নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাব পাঠানো হবে জাহির নাফিজা বাংলাদেশের যারা ইতিমধ্যে নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে তাদের মরদেহ আনার ব্যাপারে সরকার কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে কিনা আর সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে বাংলাদেশ সরকার এই মুহূর্তে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছেন কোনো আত্মীয় স্বজন যদি তাদের যারা নিহত হয়েছে নিউজিল্যান্ডের এই ঘটনায় তাদের মরদেহ আনতে চাইলে সেক্ষেত্রে সরকার সব ধরনের প্রস্তুতি আর্থিক সহায়তা নিয়ে তারা অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য এই ছিল এডিটর স্পিকে আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজন